ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் ஸ்பேசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தற்போது ஒரே நேரத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய இரண்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கு அதே நேரத்தில் தற்போது ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவங்களுடைய ஆதரவாளர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்திக்க பண்ணே சொல்லலாம் அது பத்தின முழுமையான விவரத்தை பார்ப்போம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிதி அமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அதிர்வியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தாங்க பொதுவாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் போது எதிர்கட்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான அமளியில் ஈடுபடுவாங்க ஆனால் இந்த முறை தமிழக பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா அனைவருக்குமே சமாதானம் ஏற்படுத்தும் வகையில் மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது அது மட்டுமல்லாது குறிப்பாக தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கு நன்மை செய்யும் விதமாக அதிகமான நலத்திட்ட உதவிகளுக்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதன் காரணத்தினால திமுகவின் எம்எல்ஏக்கள் இதில் எந்த ஒரு அமளியும் ஈடுபட முடியாமல் அமைதியாகவே இருந்தாங்க ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் முழுவதுமாக பட்ஜெட்டை வாசித்து முடித்த பிறகும் மு க ஸ்டாலின் மற்றும் அவங்களுடைய எம்எல்ஏக்கள் எந்த ஒரு கரைச்சலையும் ஏற்படுத்தாமல் பட்ஜெட்டை ஏற்றுக்கொண்டபடியே இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே போல தற்போது மற்றொரு அதிர்ச்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தலைமையிலான அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு எதிரணியில் இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவங்களுடைய ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் உட்பட பதினோரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஆட்சி அமைக்க கூடாது அப்படின்னு அவங்க வந்து வாக்களிச்சாங்க அதில் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் செம்மலை சண்முகநாதன் மாணிக்கம் மனோகரன் மனோரஞ்சிதம் சரவணன் சின்னராஜ் ஆர் நடராஜ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் அரசு தலைமை கொரடாவின் உத்தரவை மீறி அரசுக்கு எதிராக வாக்களிச்சாங்க இதனையடுத்து ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு திமுக கொரடா சக்கரபாணி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தாங்க ஆனால் சபாநாயகர் விவகாரத்தில் தலையிட முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது அந்த வழக்கை இந்த நிலையில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு எதிராக திமுக தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் சபாநாயகர் காலதாமதம் செய்து வருவது ஏன் என கேள்வி எழுப்பியதோடு இது குறித்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்து சட்டப்பேரவை செயலாளர் பதிலளிக்க கடந்த நான்காம் தேதி உத்தரவிட்டது இதைத் தொடர்ந்து ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு பேரை தகுதி நீக்கம் செய்யக்கூடிய வழக்கை இன்று மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது தொடர்பாக சபாநாயகர் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அந்த வாதத்தை நீதிபதி ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஓ பி எஸ் உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது பற்றி சபாநாயகரே முடிவு எடுக்கலாம் அவர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பாங்க எனவே இந்த விவகாரத்தில் முடிவெடுக்க சபாநாயகருக்கு கால அவகாசம் எதுவும் விதிக்க முடியாது என்று கூறி வழக்கை முடிச்சு வச்சாங்க இந்த நிலையில் சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் உரையில் பல நலத்திட்டங்களை ஓ பி எஸ் படிக்க மு க ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு அடுப்பில் இருந்தது தற்போது உச்ச நீதிமன்றம் அவங்களுக்கு மேலும் ஒரு அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய தீர்ப்பை வழங்கியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இதனால தற்போது ஓ பி எஸ் மற்றும் அதிமுக இருக்கக்கூடிய தலைமை நிர்வாகிகள் மிகவும் சந்தோஷத்தில் இருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண